வணக்கம் மீண்டும் மணிப்பேச்சில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி துபாயிலையும் அபுதாபிலையும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இவெண்ட் முடிச்சோம் சேலத்தில் ஒரு வேலையாக நான் போகிறேன் ஸோ சாட்டர்டே அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் தனிக்கு நான் சேலத்தில் இருப்பேன் சேலத்தில் என்ன பல தடவை போய் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் நான் இருக்காங்க ஸோ போய் இப்போ இந்த ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு இப்போ திரும்பி சேலம் போக போகிறேன் சேலத்தில் சாட்டர்டே அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்த் ஈவினிங் ஆறு மணி வாக்கில் ஒரு மணிப்பேச்சு இவெண்ட் பண்ணலான்னு எங்கள் டீம் சொன்னாங்க ஏன்னா சாட்டர்டே கார்த்தால் எனக்கு வேறு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குது அந்த சாட்டர்டே ஈவினிங் மீட்டிங்க்கு யாரெலாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர்லேயும் இமெயில் ஐடிலேயும் நீங்கள் அதில் கா எங்கள் டீமை காண்டாக்ட் பண்ணால் எங்கள் டீம் உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணுவாங்க நன்றி வணக்கம் இப்போது பொருளாதாரம் குறித்து ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களின் பணம் எனும் மந்திரம் தமிழ் நூல் அமேசான் கிண்டிலில் கிடைக்கிறது இது தவிர ஆல் அபவுட் மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ் முதலீட்டாளர் சாதாரண பங்கு அசாதாரண லாபம் ஆர்டினரி ஸ்டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ராஃபிட்ஸ் எல்கமி ஆஃப் மணி போன்ற நூல்களை வாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இமெயில் அல்லது வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
ஏற்றி நம்ம அக்கிட திரும்பி இறக்கினாங்க கட்டப்பட்டு நேற்று வந்து அறுபது எழுபது பாயிண்ட் விழுந்ததை மேலே ஏற்ற பார்த்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி காரத்தால் பார்த்திங்கன்னா நான் டெலிவரபிள் ஃப்யூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்டில் அமெரிக்காவில் அமெரிக்கா துபாய் அங்கெல்லாம் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு எண்பது ரூபா நம்ம க்ளோஸ் எயிட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி டூ எயிட்டி அண்டு முந்நூறு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு அஞ்சு பில்லியன் டாலர் ஆர்பிஐ கோல் விட்ருக்காங்க டோட்டல் ஃபைவ் தேர்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் இருந்தால் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன்னோ தான் இருக்குது ஃபோர் செவன்ட்டி டூ தான் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு ட்ரேட் டெஃபிசிட்டில் ஒரு மாதத்துக்கு ட்ரேட் டெஃபிசிட் முப்பது பில்லியன் டாலர் துண்டு விழுது நம்ம கம்பெனிகளும் நிறைய கடன் கொடுக்கணும் அதனால் இதுக்கு மேலே நம்ம ப டாலரை உள்ளே விட முடியாது ரூபா வீக்கன் ஆகும் ஸோ ஐடியை அடிக்க பார்க்குறாங்க நம்ம ஹாப்பியாக வாங்கிக்கலாம் ஆல்ரெடி எழுபத்தெட்டு ஒம்பது ரூபாய்க்கு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணோம்னா எண்பத்தி ரெண்டு வாங்குகிறோம் இப்போ பார்த்தா நான் மார்ச் வரைக்கும் எண்பத்தஞ்சுங்கிறேன் தீபாவளிக்கே எண்பத்தஞ்சு வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வருது ஸோ அப்படி இல்லாட்டா கிறிஸ்மஸ் வந்துடுங்கிறாங்க ஸோ கிறிஸ்மஸ்க்குள்ளே எண்பத்தஞ்சுனா நியூ இயரில் நைன்ட்டி அடிச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது முந்நூறு திடுக்கிடும் செய்தி நான் பார்த்தது பெட்ரோல் டீசல் விலையை திரும்பி ஏற்றுறத்தை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சில ரிசோர்ஸுகள் சொல்லுது அதாவது இறங்கின போது ஒன்றும் கொடுக்கல ஏறத்துக்கு முன்னாடியே ஏற்றலாமான்னு பார்க்குறாங்களாம் ஸோ இதெல்லாம் டஃப் டைம்ஸு மென் எவ்ரி திங் அரவு நேற்று நைட்டு அதாவது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணால் அமெரிக்காவில் கும்முனி ஏற்றினான் என்னடானா எல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சின்னு டான்ஸெல்லாம் ஆடி முடித்தாங்க நேற்று நைட்டு ஒரு ஜாப்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்தது கா போட்டு மலன் அடி நேற்று அமெரிக்காவை நைட்டு திரும்பி டவு டுவெண்ட்டி நைனுக்கு வந்துருச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடெல்லாம் போனோம் டவு டுவெண்ட்டி நைன் வந்துருச்சு அப்போ நம்மளும் அதே வழியில் தானே போனோம் ஏன்னா உங்கள் எக்ஸ்போர்ட் நெகட்டிவ் க்ரோத்து இம்போர்ட் பாசிட்டிவ் க்ரோத்து ட்ரேட் டெஃபிசிட் ஏறுது கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்டுங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறாங்க அப்போனா கொஞ்சம் கட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கணும்ல சார் இந்த டாலரை இப்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் குறைஞ்சிடுச்சின்றாரு அப்படின்ட்டு உங்களோட சஜஷன் என்னவாக இருக்கும் சார் இந்த டாலரை வந்து திரும்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து பத்தாம் கிளாஸ் படித்தவனால் நம்புறது கிடையாது நான் இந்த ஆக்ஸ்ஃபோர்டு கேம்பிரிட்ஜில் படித்தவனை தான் நம்புறது சார் நான் கேட்டது நான் நானும் கேட்டது நான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை பார்க்குறவங்க ஏதோ நான் வேணும்னு உங்களை வம்பு கிழக்குறேன் மாதிரி எடுத்து இல்லை ஏன்னா இந்த இப்போ இந்த தேச துரோகிகள்லாம் என்னென்னா கேம்பிரிட்ஜு ஆக்ஸ்ஃபோர்டு ஹார்வர்டில் படித்தவனால் நம்புகிறோம் ரைட்டா தேசபக்தர்கள்லாம் பத்தாம் கிளாஸ் படித்தவனால் நம்புகிறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் யா ஹார்வர்டுன்னு கேட்குறச்ச ரைட்டுங்களா நம்ம மூட்டை தூக்குறது ஹார்டஸ்ட்டு ஒர்க்கு ஆனால் மூட்டை தூக்குறவன் கரன்சியை மேனேஜ் பண்ண விட்டால் என்ன ஆகும்னு நம்மளுக்கே தெரியும் அதுதான் இந்தியாவோட கதி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதே மாதிரி ஒரு க்ரைசிஸ் வந்தபோது அறுபத்தி ஒம்பது ரூபா வரைக்கும் ரூபா போச்சு அப்போ பல மனிதர்கள் சாமியார்கள்லாம் டீ ட்வீட்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டே மாதத்தில் திரும்பி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா வரைக்கும் போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஐம்பத்தெட்டு ரூபா எழுபது பைசால இவங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ என்ன சொன்னாங்க நாற்பது ரூபாய்க்கு போகும்னாங்க நீங்கள் ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய் நம்ம அது நிறைய பேசணும் அந்த நாற்பது ரூபா சுவாமிஜி மட்டும் இல்லை எல்லோரும் பேசினாங்க அன்றைக்கி இருக்கிற குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டர் இன்றைக்கி இருக்கிற பிரதமர் எப்படி குடுங்கி குடுங்கி பேசினாருங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்போ ஆனால் எப்படி இது மேனேஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு பிளே புக் இருக்குது ராஜன் என்ன பண்ணார் சிக்காகோ என்ன பண்ணித்து அப்படின்னு ஒரு பிளே புக் இருக்குது ஒரே நாள் நாலு நாளில் ஒரு மூணு வாரத்தில் அப்படியே ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சாக வந்து இந்தியாவில் கும்பிச்சிது அப்படி ஒரு மூவ் பண்ணார் ஆர்பிஐயில் ஒரு மூவ் பண்ணார் இன்றைக்கி ஆர்பிஐயில் அது மாதிரி ஆள்னா இல்லை க்ரெடிபிலிட்டி கிடையாது நம்ம சக்தியை நம்பி அது மாதிரி கொட்டாத்துக்கு ஆள் கிடையாது ரைட்டா நீங்கள் அன்றைக்கி போய் யார் வேணால் ரிவர்ஸில் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணார் மூணு வருஷத்துக்கு எஃப்டி கேரண்டி பண்ணார் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கேரண்டி பண்ணார் டப்புனு வந்துருச்சு பணம் இதெல்லாம் பார்க்காமையா சார் இவ்வளோ நாள் இருக்கும் நான் நான் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பேன் இப்போ பத்தாம் கிளாஸ் நீ என்ன கேட்ட ஹார்ட் ஒர்க் வர்சஸ் ஹார்வர்டுன்னு கேட்ட இல்லை நான் பதில் சார் இப்போது ஒத்தம் ஒத்தனே இந்த பா நீ ஏன் பொலிட்டிக்கலாக கேட்குற நான் பதில் சொல்கிறேன் ஒத்தம் தான் படித்து வாங்குறேன்னா சுப்பிரமணியம் சுவாமின்னு அவனையும் வெட்டி விட்டீங்க ரைட்டா இருக்கிறதெல்லாம் இது தான் ஸோ என்ன
இப்போ ஒருத்தர் இறந்து போய் ஒருத்தர் சுட்டு கொண்டுட்டாங்கள ஒரு பழைய சீஃப் மினிஸ்டர் அவரோட பேசி இந்தியாவுக்கு ஆபத்துனா ஒரு ஐம்பது பில்லியன் டாலர் நான் உடனே கொடுக்குறேன் கரன்சி ஸ்வாப்பு ரூபாவை வாங்கிட்டு ஐம்பது பில்லியன் டாலர் நான் தரேன் அப்படின்னு சொன்னான் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு மூவெல்லாம் அந்த கேம்பிரிட்ஜ் ஆவர்டெலாம் பண்ணாங்க அது எழுபதுலேருந்து ஐம்பத்தாறுக்கு போயிடுச்சு ரைட்டாக இது மாதிரி பல மூவ்களை பண்ணலாம் இது நடக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் நம்மளோட மோசமான இருக்கிற பாகிஸ்தானோட கரன்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா ரூபா பாகிஸ்தான் ரூபாய் டாலராக இருந்தது ஐஎம்எஃப்போட ஒரு அக்ரி நம்ம ஐஎம்எஃப்க்கு போக தேவையில்லை ஐஎம்எஃப்போட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டால் நீங்கள் இரு இரநூத்தி இருபத்தெட்டு வந்துருச்சு நம்ம நம்ம கூட அங்கே போ இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது ரைட்டாக பன்னெண்டு ரூபா ஏறிடுச்சு அது போகிற திரும்பி விழுந்துடும் ஸோ நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆனால் அதுக்கு நம்ம உழைக்கணும் படித்தவனை கூட வச்சுக்கணும் படித்தவனை கூட வச்சுக்கணும் ஆமாம் சரிங்க சார் ஆனால் நீங்கள் படித்தவனை வந்து இல்லை சார் நான் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் படித்தவனை நான் வந்து நான் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துனா படித்தவன் தரையில் உட்காருனா எந்த படித்தவனும் இருக்க மாட்டான் அப்படியே ஓடி போடுவான் இது இப்போ நீ பார்த்தேன்னா இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து மேக்சிமம் இந்தியா விட்டு வெளில போய் பாஸ்போர்ட் வேண்டான்னு சொன்னது அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேலே இருக்கிறானான் எல்லாம் படித்தவன் எடுத்துன்னு போட்டான் அது என்ன சொல் பீப்புள் ஆர் ஓட்டிங் வித் தேர் ஃபீட்டு இது தான் ரியாலிட்டி இது சரி பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியும் திறமை வேணும் எனக்கு இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல திறமசாலைகளும் இருக்காங்க திறமசாலைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அவ்வளோ இல்லை நான் நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் வைஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் சொல்லுவீங்க இப்படி ப்ராசஸ் நான் சொல்லிட்டேன் நான் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து இதில் ப்ராசஸ் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஆர்பிஐயில் சரியான ஆளை போடு மூணு நாலு வருஷம் அவனுக்கு தான் தெரியும் ஒன்றை நீ பண்ணுவியானா நான் பண்ண மாட்டேன் அவன் உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் மூணு நாலு வருஷத்துக்கு கேரண்டிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு கொடு உடனே ஒரு நூறு பில்லியன் டாலர் உள்ளே வரும் நூறு பில்லியன் டாலர் வந்ததுன்னா ரூபாய் ஏறிடும் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம உள்ளே இருந்து ஃபுல் பிக்சர் தெரிஞ்சால் தான் தெரியும் ஏன்னா இவர் ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட் ஏன்னா இவர் ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்லேயும் ஏதோ பண்ணியிருக்கிறான் ஆர்பிஐ ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்டில் டாலரை வாங்கினானோ வித்தானோ ஏதோ பண்ணியிருக்கிறான் ஏன்னா பட்ஜெட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் டாலரில் ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கினோம் இன்றைக்கி எண்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு விற்று ப்ராஃபிட் புக் பண்ணோம்னு சொல்லி இல்லாத டிவிடெண்டெல்லாம் நம்ம பே சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு தான் அந்த விரால் ஆச்சாரியானு ஒருத்தரம் தான் நாங்கள் கூப்பிட்டு வரலப்பா மோதியை கூப்பிட்டு வந்தாலும் தான் அவங்க புஸ்தகம் கதிட்டு ஒரு ராத் ஆஃப் தி மார்க்கெட்ஸ் மார்க்கெட்ஸ் உங்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் அது விரால் ஆச்சாரியா ரைட்டா இந்த மயிலாப்பூரை சேர்ந்தவர் தான் நார்த் இந்தியா மயிலாப்பூரில் சேர்ந்தவர் அவர் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போனார் சீப்போ உனக்கு என்ன தெரியும்னு நாங்க அவன் திரும்பி போய் அமெரிக்காவில் வந்துக்கிட்டான் இதுதான் ஸோ எப்போதும் நீங்கள் உடனே நான் படித்தவன்னா ரகுராம் ராஜனு மன்மோகன் சிங்க நினைக்கிறேன்னு சொல்லாதீங்க சுப்பிரமணியன் சாமியும் படிச்சிருக்கிறாரு விரால் ஆச்சாரியாவும் படிச்சிருக்கிறாரு ஆனால் நீ படித்தவொன்னே நீ கூப்பிட்டு வந்தாலும் அவன் சொன்ன பேச்சை கேட்கணும் சரி விடு இதெல்லாம் வேணாம் நம்மளுக்கு வேறு பேசுவோம் ஆமாம் சார் நான் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடுறேன் சார் சார் ஏஷியா செகண்டு வெல்த்தியஸ்ட் மேன் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெடோட சேர்மன் முகேஷ் அம்பானி செட்டிங் இப்போ ஃபேமிலி ஆஃபீஸ்ன்னு செக் சிங்கப்பூர் தனடா சொன்னேன்னா ஓகே இப்போ தனடா சொன்னேன் நீ ஏழு ஆரம்பித்து ஐயில் ஆரம்பிக்கிறவங்க கூட ஓடுறான் பாரு யாருக்கு எல்லாமே நம்ம தானம் வாத்து கொடுக்குறோம் வின்ஃபால் டேக்ஸை கட் பண்ணுறோம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ஆப்ஷனல் கன்வெர்டபிள் டிஃபென்ச்சர் டேக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அவனே சிங்கப்பூர் போகிறான்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அவன் தேசபக்தனா என்ன தேசபக்தர் தான் விட்டு நான் அடுத்த கொஸ்டின் போகிறேன் சார் நான் எதிர்பார்க்கல இப்படி தொடர்ச்சியாக நான் வாங்குவேன்ட்டு ஓகே சார் அப்புறம் செபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் தேர்ஸ்டே பிரிக் ஒர்க்ஸ் ரேட்டிங்கோட லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஐயோ அப்படியா சார் என்ன சார் நீங்களே இப்படி சொல்கிறீங்க ரேட்டிங் ஏஜென்சியை பற்றி ஆமாம் இன்னொன்று என்னென்னா சார் இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் எந்த ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் மேலேயும் இவ்வளோ ஒரு டஃப்பான இருக்கிற பண்ண மாதிரி ரேட்டிங் ஏஜென்சி ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா உலகம் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட் கிரைசிஸே வந்திருக்காது ஓகே இதில் வந்து ஒரு டைலமாக இருக்குது படியாளக்காரவனுக்கு தான் நீ ஃபீஸ் யார்ட்டேருந்து யாரை ரேட் பண்ணுறியோ அவன் தான் ஃபீஸ் கொடுக்க போகிறான் நீ ஃபெயில் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் ஃபீஸ் கொடுப்பான்னு கொடுக்க மாட்டான் ஸோ நீ பாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தான் ஃபீஸ் கொடுப்பான் அந்த ப்ராப்ளம் தான் இது இது உரம் 
உனக்கு எப்படி பூவாக வரும் உனக்கு புரியுதா இல்லையா இப்போ உனக்கு சார் ஃபண்டமெண்டல் ரேட்டிங் என்ன ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுக்கிட்டியா இல்லையா ஸோ நீ ஒரு பாசிட்டிவ் பயஸில் தான் பார்க்கணும் ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க இருக்காங்க க்ரெடிட் ரேட்டிங்கு அவன்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் டையப்போடு இருக்கிறான் எல்லா பெரிய கிளைண்ட்டும் அவன்கிட்ட போயிடுறான் இவன்கிட்ட வந்ததுன்னா சிக்க கிளைண்ட்டு சிக்க கிளைண்ட்டுக்கு இவன் பாசிட்டிவாக எழுதி வழி இல்லை பணம் பண்ணி ஆகணும் பாசிட்டிவாக எழுதிவிட்டான் இந்த கோவிடு ஜிஎஸ்டிலாம் வந்து போய் எழுதிடுறது சரியா எழுதிடுறது ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு மைண்டில் என்ன ஓடுதுன்னா நான் பான்ஸ்லாம் ஒரு சில கிளைண்ட்ஸை கொடுக்கும்போது நான் நீங்கள் ரெக்க நீங்கள் எனக்கு சொல்கிற பான்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் கிளைண்ட்டுக்கு பட் நிறைய பேர் வந்து ரேட்டிங்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க சே இதில் இப்படி இருக்குது பட் சில ஸ்டார்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு இல்லை நம்ம அந்த ரேட்டிங் சைட் நம்ம போகிறதில்ல அப்படின்னு பட் இப்போ அந்த ரேட்டிங் பற்றி நீங்கள் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பயமாக இருக்குது ஏன்னா இவங்க கொடுக்குற ரேட்டிங்கை மக்கள் நம்புகிறாங்க ஸோ இவங்க மக்களுக்கு பாரு நான் இது வரைக்கும் ஒரு பத்து பதிஞ்சு பாண்டு வித் பார்த்துருப்பேன் எங்கேயாவது நான் யார்ட்டையாவது என்ன ரேட்டிங்னு கேட்டிருக்கேன் என்ன இல்லை சார் நீ டாடா கம்பெனிக்கு டீ போட்டால் கூட நான் வாங்குவேன் இல்லை அது நிறைய பேர் இல்லை அது அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து சி என் கிளைண்ட்டே வந்து டாட்டான்னு வரும்போது ரேட்டிங் கேட்குறது கிடையாது அது அவங்களுக்கு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஆ மாதிரி காட்ரேஜ்னா நான் நீ இ ஃபெயில்னா கூட நான் காட்ரேஜுக்கு எவ்வளோ கேட்டாலும் கடன் கொடுப்பேன் நீ ரிலையன்ஸ் ஏ ட்ரப்பிள் ப்ளஸ்னா கூட நான் கொடுக்க மாட்டேன் இல்லை அதுதான் நீங்கள் டக்குனு எடுத்தோடனே நான் ஏதாவது நினச்சேன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் எப்படி சொல்லிட்டீங்க காட்ரேஜ் எஃப் போட்டால் கூட நான் வாங்குவேன் ரேட்டிங் சந்தோஷமாக வாங்குவேன் ஏன்னா இன்னும் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஒன்று டாட்டா ஜி ஹெச்ஏ ஜெட்டு போட்டால் கூட வாங்கிப்பேன் புரியுதா புரியுது நீ ரிலையன்ஸ் வந்து நாலு ஏ கொடுத்து பாசிட்டிவ் போட்டால் கூட வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீ சொல்கிற ஏஷியா செகண்ட் ரிச்சஸ் மேன் இருக்கார்ல அவர் என்ன பண்ணார்னா என் தம்பி வேற நான் வேறன்ட்டார் ஸோ தம்பி வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி வெள்ளை கடன் வச்சுருக்கார் தம்பிக்கு எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ட்டார் ஆனால் தம்பி ஜெயிலுக்கு போகிற சமயத்தில் மட்டும் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் கொடுத்தார் எப்படி சார் அது ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு சரி அப்போ நீங்கள் பேர் கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி அப்போ உன் தம்பி கடன் உங்கள் கடன் இல்லையா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல தான் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கிட்டீங்க இல்ல சார் இருக்கிற பெரிய சொல்லுங்க சார் அப்படி பாக்குறீங்க இப்படி பார்க்கலாம்ல ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாரு என்ன இருந்தாலும் என் கூட இருந்த ஒரு ஆமா சரி அவருக்கு நான் அப்ப அவன் ஒரு லட்சம் கோடி கொடுத்த சொத்தை நீ இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு எதுக்கு வாங்குற அப்ப ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு வாங்க வேண்டியதானே சரிங்க சார் எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சு சார் முடிஞ்சிடுச்சு இல்ல அதனால நான் வாங்க மாட்டேன் சரிங்க நாளைக்கு நான் இதே தான் ஆகும் என்ன ஆகும் அண்ணன் தம்பி அதுலயே இப்ப மூணு பேர் இருக்காங்க ஒரு சிஸ்டர் ரெண்டு பிரதர் நம்ம போட்ட பாண்டு ஒரு பிரதர்கிட்ட போய் அவன் போண்டின்ட்டு வெளிநாட்டில் ஒரு ஐயாயிரம் கோடியை வச்சுக்கிட்டு கரெக்ட் உனக்கு இப்படி நான் தான் நான் மாட்டிப்பேன் அதனால தான் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு என்னென்னா சி மக்களுக்கு வந்து இல்லை சார் ஜோக்கெல்லாம் விட்டுருங்க சீரியஸ் பிளஸ் சீரியஸ் நோட்டு தான் சார் நான் சீரியஸ் நோட் என்ன தெரியுமா டாடா கம்பெனியில் டாடா போண்டி ஆகிட்டா நானும் போண்டி ஆனால் எனக்கு பரவாயில்ல டாட்டா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு நான் டீ கடையில் சாப்பிட்ணுன்னா தான் ப்ராப்ளம் கரெக்ட் நான் வந்து சரணபவனில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் டாடா கம்பெனியில் பாண்டு போட்டதுனால நான் டீ கடையில் சாப்பிட்றோம் ரத்தன் டாட்டா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லையே ஒன்றும் சாப்பிட்டு இருக்கானா எனக்கு வருத்தமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ ஃபைவ் ஸ்டாரில் சாப்பிட்ணுந்த ரத்தன் டாட்டா சரணபவன் பண்ணிட்டார்னா நான் சரணபவன்லேயும் டீ கடைக்கு இறங்கிக்கலாம் பட் இந்த அம்பானி கேஸில் என்ன ஆகும்னா அண்ணன் அண்ணனும் தம்பியும் ரெண்டு பேரும் இன்னும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் தம்பிக்கு இல்ல தம்பி தம்பி கம்பெனியில போட்டவன் எல்லாம் இன்னைக்கு டீ கடையில கூட இல்லை ஆனா தம்பியோட பையனு கல்யாணத்துக்கு மட்டும் இருபது கோடி செலவு பண்ணாங்க நான் தப்பு ரைட்டு நான் சொல்ல ஆனா இப்ப டாடா வீட்லயும் கல்யாணம் நடந்தது அஞ்சு பேர் தான் இருந்தோம் அஞ்சு பேர் தான் இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டியா நீ எங்க பணத்தை எப்படி பாண்ட்ல போடணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டியா நீ புரிஞ்சு சார் இல்ல சார் எனக்கு நீங்க கேட்ட உடனே என்னன்னா இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இப்படிதான் ஒண்ணு சி இன்வெஸ்டர் எங்களை மாதிரி இன்வெஸ்டருக்கு மார்க்கெட் புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நாங்கள்லாம் நம்புறது இது தான் ஸோ இவங்களே இந்த மாதிரி பண்ணணும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று தான் ஏன் ப்ரமோட்டர் நல்லவனா நல்லவன் கெட்டவனா அதை மட்டும் பார்த்துட்
ஸோ இந்த டெஃப்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஆமாம் சார் நீ இந்த டெஃப்டியை பார்த்தேன்னா இன்னும் அது ஆல் டைம் ஹை உடு நம்ம என்ன தான் சென்செக்ஸ் நிஃப்டி ஏறினாலும் டெஃப்டி ஏற மாட்டேங்குது கரெக்டு ஏன்னா டெஃப்டி ஏற ஏற ரூவா அப்படியே இறங்கிட்டே இருக்குது புரியுதா சார் நான் நூறு நூற்றி ஐம்பது நூறுரூவாய்க்கு ரூபா போயிடுச்சுன்னு வைங்க நிஃப்டி நூற்றி ஐம்பது இருபத்தஞ்சு கூட போகலாம் என்னது கரெக்டு சார் இப்போ நான் இன்னொரு விதத்தில் சொல்கிறேன் நம்ம தலைவர் இருக்கிறார் அனீஷ் குப்தா ஆமாம் சார் அவர் என்ன சொன்னார் இப்போ தான் நேற்று இப்படி புதிய மாதிரி கணக்கு போடுவார்ல அவர் நேற்று போட்டு என்ன சொன்னால் அஞ்சு வருஷத்தில் ருபி இருபத்தாறு பர்சன்ட் டிப்ரிஷியேட் ஆகிடுச்சுன்னார் எவ்வளோ இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் சரி இப்போ நம்ம துபாய் போனால் டாலர் தானே வாங்கிக்கலாம் அதாவது நீ திராமாக வச்சுருக்கோம் திராம் ஃபிக்ஸ்டு டாலருக்கு நம்ம போனப்போ அவங்களுக்கு ராசி வேறு சார் டக்குன்னு ரெண்டு ரூபா ஆயிடுச்சு ஏறிடுச்சு இப்படியே தான் இருக்குது டாலர் ஏறினா இவனும் ஏறுறான் ஸோ நீ டாலர் தான் பார்க்கணும் கணக்கு கரெக்ட் அங்கே எவனும் ரூபா வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறான் நைட்டாக ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணவங்க கூட என்ன சொல்லுவோம் அந்த ரூபாலாம் கொடுக்காது வேண்டாம் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் உன்னை ஹெல்ப் பண்ணவன் என்ன சொன்னான் டே ரூபாலாம் வேணாம்ப்பா நீ திறமாக கொடுத்துரு இல்லை டாலர்ஸாக கொடுத்துரு இல்லை டாலர்ஸாக கொடுத்துருங்கிறான் இதுதான் நம்ம நிலமை ஸோ அப்போ நம்ம டாலரில் தான் பெஞ்ச் மார்க் பண்ணணும் டாலர் எழுபதில் இருக்கும்போது சென்செக்ஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்டில் இருந்தது டாலர் நூறில் இருக்கிறச்ச நீ தட்டு சிக்ஸ் இருந்தால் தான் அங்கேயே இருக்கிற என்னது பொசிஷன் என்னோட பொசிஷன் அங்கேயே அங்கேயே இருக்குது நூற்றி ஐம்பது ஆகிடுச்சுன்னா நீ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ நைன்ட்டி சிக்ஸுங்கும் போது டாலர் செஞ்சுரி அடிச்சிடுச்சுன்னு வையே யூஸ் இல்லை சார் யூஸ் இல்லை இல்லை யூஸ் இல்லை அவ்வளோதான் மேட்ரு நீங்கள் கொஷின் எல்லாம் ஜென்ரலாக போகலான்னு பார்த்தா அது ஏதோ ஒரு சைடாக பாலிடிக்ஸ் சைட் போகிறோம் பாலிடிக்ஸே நான் பேசல பா இல்லை நீங்கள் பேசல சார் கரன்சி கரன்சி சார் அடுத்த கொஸ்டின் சார் அடுத்த கொஸ்டின் நீ வேணாம்ப்பா இதெல்லாம் வேணாம் நீ கம்பெனியை பற்றி கேளுப்பா அது எடுத்துகிட்டு வரல சார் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உடம்பு முடியலன்னு அதனால் ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி மாட்டுவனு எதிர்பார்க்கல சார் அடுத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரைடே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் டூ கதர் சேர்ந்து சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் டேக் இன் ஐடிபிஐ ஐடிபிஐ இன்னைக்கு ஐடிபிஐ ரேட்டு உச்சத்தில் இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாவில் இருக்குது இப்போ தான் அம்மையார் என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பணம் இல்லை எவன்லாம் எல்ஐசியில் பாலிசி போட்டிருக்கானோ அவன் பணத்தை பேக்கெட்டில் போட்டுக்கிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேக்கெட்டில் அவங்க பேக்கெட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேக்கெட்டில் போட்டு இருபத்தோராயிரம் கோடி ஸ்ட்ரா போட்டு எடுத்தாங்க எவ்வளோ எடுத்தாங்க இருபத்தையாயிரம் கோடி அதுக்கு வந்து ஐடிபிஐ ரேட் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க அறுபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா சார் இப்போ ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் நான் பாண்டில் போட்டிருந்தேன் அது எவ்வளோ ஆகிருக்கும் குறைஞ்சது பத்து பர்சன்ட் சார் பன்னெண்டு பர்சன்ட் பன்னெண்டு ரூபா கிடச்சிருக்கும் அட்லீஸ்ட் இவங்க நம்ம பாலிசி ஹோல்டருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபத்தி ஒரு ரூபா கிடைக்கணும் இன்றைக்கி என்ன ரேட்டில் இருக்குது அது எது ஐடிபிஐ சொல்கிறீங்களா எல்ஐசியா சார் ஐடிபிஐ நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா யாருக்கு நட்டம் எங்களுக்கு தான் நஷ்டம் உங்களுக்கு நட்டம் ஆனால் இப்போ அதை வந்து ப்ரைவேட்டுக்கு கொடுத்துருவீங்க நல்லா யோசிச்சுருக்காங்க சார் அதனால தான் நான் எல்ஐசியை பற்றி சொன்னால் ஒன்றா தேசத்தில் வைக்கிறீங்க நைன் ஃபிஃப்டியில் ஒரு எல்ஐசி எல்ஐசின்னு ஒரு ஸ்டாக்கை விற்றீங்களே அது இப்போ எங்கே இருக்குது சார் அது நம்ம எல்ஐசி நிறைய பேசுனதுனால நம்ம அந்த கொஸ்டின் கட் பண்ணி இல்லை என்ன ரேட்டில் இருக்குது ரொம்ப நாள் ஆச்சே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தாண்டி போயிட்டுருக்கு சார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது அறநூற்றி வந்துடுவோம் சார் கூடிய விரைவில் வந்துடுவோம் சார் நைன் ஃபிஃப்டி ஏதோ சார் சம்டைம்ஸ் ஸ்டாக்னால் அப்படி தானே சார் ஏறவும் செய்யும் இறங்கும் மார்க்கெட் ஏறுது ஏன் எல்ஐசி மட்டும் உழுது ரீட்டைலுக்கு ஒரு எல்ஐசி இந்த மாதிரி எல்ஐசி வந்து மார்க்கெட்டை காப்பாற்றுது ஆனால் மார்க்கெட்டே எல்ஐசியை காப்பாற்ற மாட்டேங்க கை விட்டுட்டாங்க சார் நீங்கள் சொல்லுவீங்களே ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் அந்த ஸ்டோரி தான் ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆமாம் எல்ஐசி மார்க்கெட்டை காப்பாற்ற அப்புறம் என்ன சொல்லி எல்ஐசியை காப்பாற்ற ஆள் இல்லை அப்போ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் ஐ ஹேட் மணி ஐ ஹேட் மணி my friend wanted money i gave my friend money my friend has no money no mm. i neither have money nor do i have friend ba adb adam lic had money right Sorry. lic gave money to central government lic got idb a share at 62 rupees now government asking lai idb a to sell at 42 rupees கரெக்டான பதில் கிடச்சிருச்சு பர்ஃபெக்டாக சொல்லிட்டீங்க சார் இப்போ எல்ஐசியில் போட்டவன்லாம் என்ன ஆகும் இது மாதிரி நம்
சரிங்க சார் நாலுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் மேலே எந்த எல்ஐசி பாலிசியில் ரிட்டர்ன் கிடையாது இது மாதிரி ரெண்டு நிறைய டீல் நான் எடுத்து காட்டுவேன் இல்லை இல்லை சார் இருக்கு பட் எல்லா இல்லை இல்லை நான் முடிச்சிடுறேன் சார் எல்லா பாலிசிலையும் வந்து இப்படி சொல்றது இல்லை சில பாலிசியில ஏமாத்துவாங்க சில பாலிசியில சொல்லல ஒரு சிலதுல என்ன சரி ஏமாத்துவோம் இல்லையாப்பா இந்த இல்லை இல்லை சார் இந்த பண்ண கார்மெண்ட் பண்ணா ஏமாத்தோம் இல்லை நான் பண்ணா ஏமாத்தமா டே நான் ஒன்ட்ட ஒரு சரக்கு வாங்குவேன் இதுவும் <laughs> <laughs> தேதிதான் <laughs> அது யார் திறந்து வச்சாங்கன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டாம் சரிங்க சார் இந்த நம்ம ஊர்லேயே பிஎஸ்என்எல் பிஎன்எஸ்என்எல் ஒரு கம்பெனி இருக்குது தேசப்பற்று உள்ளவங்க ஏன் பிஎஸ்என்எல்லை வச்சு ஃபைவ் ஜியை திறந்துருக்கலாமே டெக்னாலஜி இந்தியா தான் பெஸ்ட்டுங்க நீ எதுக்கு இதை சொன்னேன்னா மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு இந்தியா தான் சிக்ஸ் ஜியை லீட் பண்ணுவோம்னு ஆமாம் கவர்மெண்ட் இப்போ அமெரிக்கா சிப்ஸ் ஆக்டில் அவன் பணத்தை ஐம்பத்தாறாயிரம் பில்லியன் டாலர் போட்டு அங்கே சிப் ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வரான் அவன் நம்ம பணத்தை போட்டு பிஎஸ்என்எல்ல நீங்கள் ஃபைவ் ஜி கொடுக்கலாமே ஏன் ப்ரைவேட் பார்ட்டி டேக் ஓவர் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம உட்காந்து ப்ரைவேட் பார்ட்டி ஓப்பன் பண்ணுற விழாவுக்கு நீங்கள் எதுக்கு போனோம் நீங்கள் கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி கார்மெண்ட்டு எப்படியும் கார்மெண்ட் இந்தியா நியூ இந்தியா ச சைனிங் இந்தியாங்கிறீங்க இதை ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் கேட்டேன்ப்பா இந்த உங்கள் கார்மெண்ட்டில் நடத்துறதுலையே ஃபோர் ஜி கூட கொடுக்க மாட்டீங்க வேறு எவனோ ஒருத்தன் ஃபைவ் ஜி நடந்தால் அதை திறக்கத்துக்கு போவீங்க சரி நான் இன்னொன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன் இந்த குமார் பைக் நம்ம சொல்லலாம் நினச்சேன் நீ காசெல்லாம் கொடுக்க வேணாம்ப்பா இந்த ஐடியாவை நீயே வச்சுக்க அதையும் சேர்த்து பிஎஸ்என்எலோட மெர்ஜ் பண்ணிடுங்கிறானே அதை பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் சார் என்னோட அபிப்பிராயம் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சார் சரி சார் ஆனால் ஒரு விஷயம் பிஎஸ்என்எல் பற்றி நம்ம இவ்வளோ சொன்னோம் பட் அதான் பிஎஸ்என்எல் என்ன ஃபோர் ஜியே சரியாக வரதில்லை பட் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த ஓடோஃபோன் இதெல்லாம் அந்த இந்த க்ளோஸ் பண்ணுறன்ற பிரச்சனைலாம் போகும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த சிக்னல் பேண்ட் வித் இஷ்யூ இருந்தது பட் இன்னைக்கு பிஎஸ்என்எல் எடுத்தோம் அப்படின்னா பிஎஸ்என்எல்ல இந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது எங்க போனாலும் நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் ஆனா த்ரீ ஜி தானே இருக்கும் அந்த ஒரு வகையில யூடியூபே பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாது பட் பிஎஸ்என்எல்ல இப்ப யாருமே சிக்னல் இஷ்யூனு பிஎஸ்என்எல் சொல்றதே யாரும் யூஸே பண்றது இல்லை இல்ல யூஸ் பண்ணா தானே பேண்ட் வித் வரும் சரிங்க சார் அடுத்து சார் இந்த வாரத்தில் கோல்டை பற்றி நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் முக்கியமாக நீங்கள் கோல்டு சூப் போனீங்க அது ரெண்டு தடவை போனீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை நீங்களும் ட்ரேடரும் போயிட்டு அப்படியே ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்தீங்க ரெண்டாவது நீங்கள் நிறைய பர்ச்சேஸும் பண்ணீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணல அப்படி தான் எனக்கு நியூஸ் வந்து நியூஸ் இல்லை ட்ரேடர் பர்ச்சேஸ் பண்ணார் ஓகே ட்ரேடர் ட்ரேடருக்கு கோச்சிங் கொடுக்கறதுக்கு நான் போனேன் ஓகே ட்ரேடருக்கு பொண்ணு இருக்குது பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணும் கோல்டு வாங்கினார் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கோல்டு இருக்குது ரைட்டா ட்ரேடர் இங்கே வாங்குறேன்னாரு ட்ரேடர் இங்கே வாங்காதீங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தங்கம் வாங்கினா மூணு கிராம் ஃப்ரீ துபாயில் மூணு கிராம் ஃப்ரீ ஓகே அதுவும் சட்டப்பூர்வமாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம் நம்ம நீங்கள் நீங்கள் கால்குலேஷன் பிரகாரம் பார்த்து மூணு கிராம் ஃப்ரீ நம்ம கஸ்டம்ஸ்லாம் காமிச்சோம் இதுதான் கோல்டுன்னு ஸோ நான் சட்டத்தில் இருக்கிறத தான் கொண்டு வந்தேன் லீகலாக லீகல் சார் லீகலுங்கிறத நம்ம சொல்லி இல்லை இல்லை கரெக்டு சட்டத்தில் மூலமாக தான் கொண்டு வந்தேன் இல்லை சார் இப்போலாம் அந்த மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியாது சார் இருந்தாலும் நம்ம சொல்லிடணும்ல இவன் தேசத்துறை ஸ்மக்லிங் பண்ணுறான்ட்டுவாங்க ரைட்டா ஒரு லட்சத்துக்கு மூணு கிராம் ஃப்ரீ என்னது ஒரு லட்சத்துக்கு மூணு கிராம் துபாய்க்கு போய் தங்கம் வாங்கினா ஒரு லட்சத்துக்கு மூணு கிராம் ஃப்ரீ இதை நான் இங்கே ட்ரேடர்கிட்ட சொன்னேன் ட்ரேடர் சொன்னால் வாய்ப்பே இல்லைன்னா வாடா ட்ரேடரை ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டு போய் ஆமாம் முதல் நாள் எங்களை விட்டுட்டு போய் டெமோ காமிச்சிங்க கோல்டு சூக்கு நீ பிஸியாக இருந்த அனீஷு நான் வினோத் சார் எல்லாரும் போனீங்க சார் போயிட்டு கோல்டு சூக் போட்டோம் அங்கே என்னடானா நம்ம ஊரில் இந்த கொத்தவல் சாவடி மார்க்கெட் இருக்குல்ல இந்த கரிகாலம் குமிச்சு வைப்பானே அது மாதிரி தங்கத்தை குமிச்சு வச்சுருக்கிறான் ஒரு இடத்துல ஆனால் அதை நல்லா இப்போ வந்து டூரிஸ்ட்டு ஹெரிட்டேஜ் மாதிரி ஆக்கிட்டான் நாங்கள்லாம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு 
ட்ரேடர் ட்ரேடர் நீங்களே ஒரு கடை போங்க இங்கி பிங்கி பாங்கி போடுங்க போய் தங்கா ரேட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னோம் ட்ரேடர் ஓடி போய் பார்த்துட்டு வந்தார் பார்த்துட்டு கணக்கு போட்டால் ஒரு லட்சத்துக்கு மூணு கிராம் ஃப்ரீனார் கரெக்டாக ட்ரேடர்னோம் ட்ரேடர் ஆமான்னார் உடனே நாங்கள் அடுத்த நாளைக்கு ஒரு இந்தியன் கடைக்கே போய் ட்ரேடருக்கு வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்தார் நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது சட்டமாக சட்டப்பூர்வமாக வெளியே இருக்குது ஒரு லட்சத்துக்கு மூணு கிராம் ஃப்ரீ ஒரு ஆளுக்கு இருபது கிராமும் இருபத்தஞ்சி கிராமும் சட்டத்தில் இருக்குது நம்ம ஒரு ஏழு எட்டு பேர் போனோம் நான்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல என் கிராமெல்லாம் இருந்தது ட்ரேடர் எடுத்துகிட்டு வந்தார் கரெக்டு சார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து பண்ணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் ட்ரேடர் அதனால் அது பட் இப்போ கோல்டு விலை கொஞ்சம் ஏறித்து அமெரிக்காலாம் லேசாக இறங்கி இருக்குது பட் அதுக்குள்ளே இங்கே ரூபா பெருசாக விழுந்ததுனால இங்கே ஒன்றும் இறங்கலை பட்டு வந்து இப்போ வந்து என்ன நடக்கும்னா அமெரிக்காவில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றுவோம் கோல்டு விலை டாலரில் விழும் ஆனால் ரூபாவும் ஃபாஸ்ட்டாக விழும் இப்போ ரூபா ஃபாஸ்ட்டாக விழுதா கோல்டு ஃபாஸ்ட்டாக விழுதான்னு போட்டி ஓகே பல சரியான போட்டின்னு கோல்டு விழும்போது அப்போ நம்ம இது கோல்டு விழுந்தால் வாங்கிக்கலாம் ரூபா விழுந்தால் வேடிக்கை பார்க்கலாம் எப்படி சரிங்க சார் ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார் ஆர்பிஐ ஹஸ் ரிலீஸ்டு கான்செப்ட் ஆஃப் நோட் ஆன் ப்ரொப்போஸ்டு டிஜிட்டல் ரூபி எஸ்டர்டே முதல்ல இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜு ஒரு ரெண்டு ஒரு வருஷமாக கேட்குறோம் ஓகே சார் ஆர்பிஐ சொல்கிறான் கிரிப்டோ கரன்சி கிடையாதுன்னு அட்டார்னி ஜெனரல் சொல்கிறார் எட் வி ஹவ் நாட் மேட் அப் அவர் மைண்டுன்னு முதல்ல அம்மையாரை டிஜிட்டல் கரன்சி ஸ்கிரிப்டோ லீகலாக இல்லையான்னு போய் கோர்ட்டில் சொல்ல சொல்லு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பேசணும் டாக்ஸ் போட்டோம் சரி ஓகே சார் கரெக்டே இதை ஃபாட்டு டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க பட் வாட்டு டாக்ஸ் பண்ணதுனால ஒரு விஷயம் லீகல்னு ஆயிடுது ஆயிடாதுங்கிறத நம்ம அம்மையாரே நானும் பேசியிருக்கேன் அம்மையாரும் பேசியிருக்காங்க ரைட்டாக போகிறோமா போதும் சார் நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கு ப்ரிப்பேர்டாகவா ப்ரிப்பேர்டாக நான் ஸ்டாக்ஸை பற்றி பேசலான்னு இருக்கேன் இதை ஜென்ரல் கொஸ்டினாக தான் சார்கிட்ட கேட்டேன் பட் நிறைய ஆன்சர் சொன்னார் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை திட்டங்கள்லாம் என்ன திட்டுங்க முதலாளியை திட்டாதீங்க பதிலாம் எந்த தேசத்துக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலா ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதி இருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்துல எழுதி இருக்கிறேன் அதுல ரெண்ட வந்து தமிழா மொழி பெயர்த்து இருக்காங்க அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா நீங்க கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அமைச்சீங்கன்னா எங்க டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்கள்ல மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டில்ல இருக்கு அமேசான்ல கிண்டில்ல வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்றவங்க நேர கிண்டில்ல வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மணிபேஜ் டாட் காம விசிட் பண்ணுங்க